இந்தியா சிம்பாபேக்கு தான் டூர் வராங்க அரடா நீ கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வந்திருந்தோம்னா மேட்சே பாத்துட்டு இருக்கலாம் லைவா ரியலி ஹாப்பி டு சீ மீட் யூ ஹியர் நோ இட்ஸ் குட் இட்ஸ் குட் ஐம் ஹாப்பி டு மீட் யூ டு ஆ வெளியில <laughs> அட்டகாசமான கிளைமேட் இந்த சூப்பரான பியூட்டிஃபுல் ஹராரே சிட்டியில் வணக்கம் நான் உங்க குமார் நம்ம இப்போ வேர்ல்டு பட்ஜெட் டூர் சீசன் எட்டில் இருக்குங்க சதன் ஆப்ரிக்கா சீரீஸில் இருக்கோங்க சீசன் எட்டு அதில் முதல் கண்ட்ரியான ஜிம்பாபே கேபிட்டல் ஹராரையில் இருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த ஹராரே சிட்டியை ஜாலியாக போய் சுற்றி பார்க்கலாமா அப்படியே நம்ம ஹாஸ்டலில் இருந்து வெளியில் வந்தால் ரோடு இருக்கு இங்கே வந்து உங்களுக்கு அந்த ஷேர் டாக்ஸி கிடைக்குங்க இங்கேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு கிலோமீட்டர் வந்து நம்ம சிட்டி சென்டருக்கு போனோம் அதுக்கு வந்து ஷேர் டாக்ஸி வந்து இங்கே லோக்கல் வந்து காம்பீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படி நம்ம ஊர் ஷேர் ஆட்டோ ஷேர் டாக்ஸி அதே தான் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸு ஒரு டாலர் எனக்கு மாதிரி எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரியே சொல்கிறேன்னு கேட்குறீங்களா நேற்று ஏர்போர்ட்டுக்கு இந்த காம்பீஸில் தான் போய் ரெண்டு காம்பு மாற்றி அதாவது இங்கேருந்து சிட்டி சென்டருக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து ஏர்போர்ட் ஏர்போர்ட் வழியாகவே காம்பீஸ் போகுது பிடிச்சி ரெண்டு காம்பே மாற்றி ஏர்போர்ட்டுக்கு போய் அந்த பேக்கை நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு கரெக்டாக நைரோபிலேருந்து வந்த ஃப்ளைட்டு தானே மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அவங்க போட்டு விட்றதுல ஸோ அடுத்த ஃப்ளைட் நேற்று காலையில் பதினோரு மணிக்கு வந்தது ஸோ கரெக்டாக மெசேஜ் பண்ணி கேட்டேன் உங்கள் பேக் வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னாங்க இங்கே நம்ம ஹாஸ்டலில் கேட்டேன் எப்படி போகிறதுன்னு டாக்ஸி மட்டும் தான் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் காம்பீஸ் போகுது அப்படின்னாங்க ஸோ இங்கே ஒரு காம்பி பிடிச்சேன் சிட்டி சென்டருக்கு போனேன் அங்கே ஒரு காம்பி பிடிச்சேன் ஏர்போர்ட் போனேன் போய் எல்லாமே பேக்கை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அந்த பேக் ஹேண்ட்லிங் சர்வீஸ்க்கு வந்து மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தேங்க பேக் தொலைஞ்சி போச்சு இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணு சொல்லுங்கள் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு அப்புறம் நம்மளோட அந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி கொடுத்தோம்ல ஸோ அந்த ஃபார்மு அப்புறம் வந்து நம்மளோட அந்த செக்இன் பேக்கேஜில் வந்து நான் ஃபோட்டோ எடுத்துருந்தேன் நல்ல வேலை ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுருந்தேன் நல்ல வேலை அந்த இந்த இது ஸ்டிக்கர் ஒட்டு வாங்கல ஸோ அந்த இதெல்லாமே என்னோடய போர்டிங் பாஸ் எல்லா ப்ரூஃபையும் காட்டி எங்கிட்ட வந்து துணி கூட கிடையாது எல்லாமே அதில் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் தயவுசெய்து எப்படியாவது வந்து அந்த பேக்கை கண்டுபிடிச்சி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஹெல்ப் கேட்டிருந்தேன் அவங்க உடனே ட்ராக் பண்ணி சிஸ்டத்தில் நம்ம அந் அந்த அன்னைக்கு காலையில் பதினோரு ஃப்ளைட் ஃப்ளைட்டு தான் வருது அப்படின்னு சொன்னாங்க நைரோ பி டு ஹராரே ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வரலாமா அப்படின்னு கேட்டேன் காலையில் பதினோரு மணிக்கு ஓகே வாங்க கிளம்பி வாங்க அப்படின்னாங்க உடனே வந்து ஒரு பத்து மணிக்கு பத்து மணிக்கு நான் அவங்ககிட்ட பேசினேன் பதினோரு மணிக்கு வருதுன்னு சொன்னாங்க உடனே கிளம்பி அந்த ரெண்டு காம்பி பிடிச்சி போய் நம்மளோட பேக்கை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேங்க முதல் இடம் ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் உள்ள ப்ளேஸு அதுக்கு போயிடலாம் ஆ இதுதாங்க ஜிட்கோ கம்ப்யூட்டர் சர்வீஸ் காம்பி காம்பி Uh, going to Harare Sports Club Santa City Santa Harare Sports Club nearby going na uh, no no okay Harare Sports Club nearby we don't know Harare Sports Club they three am irukuma uh, i'll go inside yeah so idu danga inge vande ungoda share auto hello nice to meet you hello hi hello hi Harare Sports Club romba romba or famous ana edam அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கு அதான் எனக்கும் புரியல போயிட்டு இருக்கோம் சிட்டி சென்டருக்கு நம்ம இப்போ இருக்கிற ஏரியா வந்து அவண்டோலைங்க அதோட சென்டர் இது தான் இங்கேருந்து ஒரு நாலு கிலோமீட்டர் போகணும் சிட்டி சென்டருக்கு ஸோ இப்போ தான் நான் ஒரு டாலர் கொடுத்தேன் என்ன சம்மந்தமே இல்லாமல் நீங்கள் சிம்பாபேக்கின் தனி கரன்சி இல்லையா டாலருன்னு சொல்கிறீங்க குமார்னு தான் கேட்குறீங்க அது ஒரு பெரிய கதை இந்த கரன்சி ஒரு பயங்கரமான கரன்சி அமெரிக்கன் டாலர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ வந்து அது என்ன எதுங்கிறத இறங்கிட்டு பேசுகிறேன் ஓகேவா ஸோ அந்த சிட்டி சென்டர் போயிட்டோம்னா அங்கேருந்து எல்லா இடங்களுக்கும் நம்ம நடந்தே வந்து ட்ராவல் பண்ணிடலாங்க ஓகே பிரதா தேங்க்யூ தேங்க்யூ பாய் இது அப்படியே போனால் சிட்டி சென்டர் எல்லாமே சிட்டி சென்டர் தான் நம்ம போக வேண்டிய இடம் எப்படி இருக்குங்க இவங்க நாட்டுக்குன்னு தனி கரன்சி இருக்குது ஜிம்பாபே டாலர் ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது இப்போ ரீசெண்டாக ஜிம்பாபே கோல்டுன்னு சொல்லிட்டு ஜிக் ஷார்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கரன்சி அறிமுகம் படுத்திருக்காங்க பட் ஆனால் அது புழக்கத்தில் இல்லை மக்கள் யூஸ் பண்ணுறது முக்காவாசி முக்காவாசி இல்லை நைன்டி நைன் பர்சன்ட் இப்போ யூஸ் பண்ணுறது அமெரிக்கன் டாலர் தாங்க ஜிம்பாபே டாலர் 
one of the world's most hyper inflated currency panam idha pilanda oru panam 1 trillion dollar ah note la achirichanga 2008 la bayangaramana oru oru inflation oru migaperiya oru economic crisis nadandhathu poruladara wheelchair nadandhathu zimbabwe la 2000s la mukhiyama 2008 la so adella ungalku solla vendi irukku ivlo neraya vishayangal solla vendi irukku indha currency pathi sollanumna so adanalada na irangi solla angaradhukaga sonna first midhu vishayam zimbabwe house adhukku danga po porom ullle la po mudiyadhu velila irundha paakalam adhu vande indha naatoda கரண்ட் பிரசிடென்ட் எமர்சன் வந்து அங்கே தாங்க வசிக்கிறாரு இதுக்கு முன்னாடி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வரைக்கும் இந்த நாட்டோட ஒரு சர்வாதிகாரி பிரசிடென்ட் ராபர்ட் முகாபே நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க முப்பது வருஷம் ஆண்டார் பிரசிடென்ட்டாக நைன்டீன் எயிட்டி செவன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வரைக்கும் அவர் இங்கே தான் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் இப்போ கரண்ட் பிரசிடென்ட் எமர்சன் இங்கே தான் இருக்கார் ஃபஸ்ட் போய் அதை பற்றி ஜிம்பாபே ஹிஸ்ட்ரியாக அங்கேருந்து சொன்னதாக கரெக்டாக இருக்கும் போவோம் அதை பற்றி பேசுவோம் பக்கத்தில் ஒரு முக்கியமான ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் இருக்குது அது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸு முக்கியமாக நமக்கு இந்தியாவில் இருக்குது அது என்னங்கிறது அங்கே போய் சொல்கிறேன் போகலாம் இந்த ஊரில் நம்ம ஊர் மாதிரி டவுன் பஸ்லாம் அதிகமாக கிடையாதுங்க கவர்மெண்ட்டெலாம் எதுவுமே ஆப்ரேட் பண்ண கிடையாது எல்லாமே ப்ரைவேட் தான் முக்கியமாக சிட்டிக்குள்ளே சுற்றுறதாக இருக்கட்டும் இல்லை வெளியூர்களுக்கு போகிறதா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து அதிகமாக வந்து பஸ் கொஞ்சம் ஒன்று ரெண்டு ஓடுது அதிகமாக இந்த மாதிரி ஷேர்டு டாக்ஸிஸ் தான் ஓடுது காம்பைஸ்ன்னு சொல்லப்படுறது சிட்டிக்குள்ளேயே பயணம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டாலர் வாங்குறாங்க ரொம்ப ஜாஸ்தி தான் எண்பத்தஞ்சு ரூபா பாருங்கள் ஒரு மூணு கிலோமீட்டரில் இறங்கிட்டேன் இதுக்கே எண்பத்தஞ்சு ரூபா வாங்குறாங்க ஆக்சுவலாக ஐம்பது சென்ட் தான் இருந்தது ஆமாம் நாற்பது ரூபா இப்போ தான் ஜாஸ்தி பண்ணிட்டாங்கிறாங்க ஒரு டாலர்னு இவங்கக்கிட்ட காயின்ஸ் இல்லைங்க அதிகமாக அமெரிக்கன் டாலரோட சென்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்கள்ல பத்து சென்ட்டு இருபது சென்ட்டு மொத்தம் நூறு சென்ட் சேர்ந்தது தான் ஒரு டாலரு இப்போ என்ன பிரச்சனைனா அதிகமாக சென்ட் இல்லாதங்காட்டி எல்லாத்தையுமே வந்து இது பண்ணிட்டாங்க அது ஒரு டாலர் விட்டா ரெண்டு டாலர் அந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்லலாம் போனீங்கன்னா நீங்கள் கார்டு வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா என்ன எக்ஸாக்ட் அமௌண்ட்டோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாற்பது சென்ட்டோ இல்லை ஐம்பது சென்ட்டோ வந்து டைரெக்டாக கார்டில் பே பண்ணிக்கலாம் ஈக் கரெக்டான அமௌண்ட்டு நீங்கள் கேஷ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்ககிட்ட வந்து மிச்சம் வந்து காயின்ஸ் இல்லை கொடுக்கறதுக்கு அதனால் வேறு ஏதாவது வாங்க சொல்கிறாங்க ஸோ ஹோல் நம்பர் ஆக்கிறதுக்கு ஸோ இது மாதிரி ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஓடிட்டுருக்கு ஜிம்பாபேல சொந்த நாட்டு கரன்சி பல பயன்பாட்டில் இல்லை அப்படின்னா எவ்வளோ எவ்வளோ பிரச்சனைகள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய நாடுகள் இருக்குது உலகத்தில் அமெரிக்கன் கரன்சியே அவங்களோட மேஜர் கரன்சியை யூஸ் பண்ணுறது ம மசுரோனியாக போயிருந்தது அங்கேயே அமெரிக்கன் டாலர் தான் பட் அவங்ககிட்டலாம் வந்து ஈஸில் சென்ஸ் வச்சுருந்தாங்க சில்ற இங்கே வந்து அந்த சென்ட் பிரச்சனை இருக்கிறதுனால எல்லாத்தையும் ஹோல் நம்பர் ஆக்கிட்டாங்க பக்கத்தில் வன் டொன் நினைக்கிறேன் ஜிம்பாபே ஹவுஸ் இந்த நாடு முக்கியமாக மூணு லாங்குவேஜ் பேசுகிறாங்க எல்லாருக்கும் இங்கிலீஷ் தெரியுது இங்கிலீஷ் தெரியுதுனால என்ன அர்த்தம் இவங்க வந்து பிரிட்டிஷ் காலனியாக இருந்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு தொண்ணூறு வருஷங்க எயிட்டீன் நைன்ட்டிலேருந்து நைன்டீன் எயிட்டி வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்க பூர்வகுடி மக்கள் வந்து ரெண்டு மணி நேரத்தில் நிறைய பூர்வகுடி மக்கள் இருக்காங்க அதில் முக்கியமாக அதிகமாக இருக்கிறது ஷோனா மக்கள் ஷோனா பீப்புள் அவங்க ஒரு எண்பது சதவீதம் இருக்காங்க டெபிலி மக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு பூர்வகுடி இருக்காங்க அவங்க ஒரு பாஞ்சு சதவீதம் இருக்காங்க மிச்ச அஞ்சு சதவீதம் நிறையா சிறு 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 பூர்வகுடி மக்கள் இருக்காங்க ஸோ இவங்க எல்லாமே அதிகமாக ஃபாலோ பண்ணுறது கிறிஸ்டியானிட்டி தான் அதுலேயும் முக்கியமாக ப்ரொடெஸ்டன்ஸு ஹராரே சிட்டி வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு சென்ட்ரல் பிளேட்டூவில் இருக்குங்க அதாவது தக்கான பீடபூமி ஒரு நல்ல லார்ஜ் ஃப்ளாட் லேண்டு மற்ற கீழே இடங்கள்லாம் கொஞ்சம் ஹைட் கம்மியாக இருக்கும்னு வைங்களேன் இது மட்டும் கொஞ்சம் ஹைட்டு மேலே இருக்கும் ஆனால் மேலே ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்படி லைட்டாக மழை லைட்டாக மழை உயரத்தில் இருக்குது ஆனால் மேலே ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற இடத்துல தான் இந்த சிட்டி இருக்குது ஹராரே ஸோ அதுதான் வந்து பிளேட்டுன்னு சொல்கிறாங்க தக்காகுண பீடபூமி எனக்கு ஞாபகப்படுத்துனது அந்த கொலம்பியாவில் வந்து நம்ம ஒரு தமிழரை மீட் பண்ணுமே ஸோ அவர் தான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவரை பற்றி பேசும்போது அவர் கல்யாணம் நடந்தது இன்வைட்லாம் பண்ணியிருந்தார் போக தான் முடியல அவர் கல்யாணம் கொலம்பியாவில் நடந்தது இதில் எல் இண்டியோ ஆண்டினோ இது என்ன சொல்கிறது இன்ஸ்டாகிராமில் கூட ஒரு பேஜ் இருக்குது ஸோ அவர் சொல்லி தான் எனக்கு இப்போ ஞாபகம் வருது ஸோ அந்த கொலம்பியா கேபிட்டல் பொகோட்டாவும் வந்து ஒரு பிளேட்டு தான் இப்போ நம்ம வந்துருக்கிற ஹராரேவும் ஒரு பிளேட்டு தான் லேங்லாக் கண்ட்ரிங்க இதில் வந்து கடலே கிடையாது ஒன்றரை கோடி மக்கள் வசிக்கிறாங்க ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் குரோர் கரெக்டாக சொல்லணும்னா சிக்ஸ்டீன் மில்லியன் அதில் இந்த ஹராரேவில்
ஒவ்வொரு சீரீஸும் ஒவ்வொரு சவால்களை கொடுக்கும் இந்த சீரீஸ் வந்து நமக்கு மொழி பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பிரச்சனை இருக்குது பெருசாக ட்ரான்ஸ்போர்ட் அதிகமாக கிடையாது ஆன்லைனில் நம்ம எதுவும் சர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இல்லை எல்லாமே அங்கங்கே லோக்கல் பஸ் ஸ்டாண்டே அந்த மாதிரி போய் லோக்கல்ஸை கேட்டு தான் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் யூஷுவலாக வர்றவங்க பேக் பேக்கர்ஸ் நிறைய வர்றாங்க சதர்ன் ஆஃப்ரிக்காவில் அதில் முக்கியமாக ஜிம்பாபேக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் வர்றாங்க வர்றவங்கெல்லாம் அதிகமாக ஜாம்பியா நமீபியா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா போயிடுறாங்க மொசம்பிக்கும் பர்டிகுலராக ஜிம்பாபே ரொம்ப டூரிஸ்ட் கம்மியான வேடம் ஸோ அதனால தான் நானும் ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கட்டுமே ஜிம்பாபேல ஆரம்பிக்கலான்னு முடிவு பண்ணது அதே சமயம் விசா ஃப்ரீ விசா ஃப்ரீ கிடையாது ஆன் அரைவல் நாற்பத்தஞ்சு டாலர் கொடுத்துமே சாரி உங்களுக்கு சொல்ல மறந்துட்டேன் ஐம்பது டாலர் கொடுத்தோம் பார்த்துருப்பீங்க கவுண்டரில் விசா பணம் கேட்டாங்க நாற்பத்தஞ்சு டாலர் நான் நூறு கொடுத்தேன் ஐம்பதை கொடுத்துட்டு இன்னும் அஞ்சு எங்கன்னு கேட்டதுக்கு எங்களுக்கு வந்து ஜூஸ் வாங்கி கொடு அதுக்கு ஏதாவது நீ கொஞ்சம் பணம் கொடு நாங்கள் வந்து நாங்கள் ஜூஸ் வாங்கி கொடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு அந்த லேடிஸ் இமிகிரேஷனில் இருக்கவங்க ஸோ அப்புறம் வந்து அப்புறம் என்ன பண்ணுறது ஓகே அப்படின்ட்டு நாங்கள் அஞ்சு டாலர் எடுத்துக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு அந்த அஞ்சு டாலர் அவங்களே எடுத்துக்கிட்டாங்க அதனால தான் ஐம்பது டாலர் வீசாவுக்கு ஸோ எந்த நாட்லையும் இல்லாமல் இமிகிரேஷன் கவுண்டர்லேயே வந்து அஞ்சு டாலர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வாங்குறாங்கன்னா அப்புறம் என்ன சொல்கிறது ஸோ இதுதான் அந்த ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்பு பக்கத்தில் ஜிம்பாபே ஹவுஸ் இந்த ரெண்டையுமே கவர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னும் வேறு ஏதாவது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் இன்னோ ஓகே பாருங்கள் இதுதான் ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் நம்ம கிரிக்கெட் கிரவுண்டு என்ன பிரச்சனைனா அந்த ஜிம்பாபே ஹவுஸ் இருக்குல்ல பிரசிடண்ட் இருக்கிறது அவங்க வந்து இது எடுக்க விட மாட்டாங்களாம் வீடியோ எடுக்க அதனால தான் வந்து அந்த பக்கமே வரக்கூடாது அப்படின்ட்டாங்க அதனால தான் நான் அப்படியே டேர்ன் பண்ணிவிட்டேன் இதை நான் எதிர்பார்க்கல நம்ம அப்படியே ஃபஸ்ட்டு கிரவுண்டுக்குள்ளே போவோம் விடுவாங்களான்னு தெரில கேட் த்ரீ எந்த பக்கம் ஓப்பனிங்னு தெரியல இதே மாதிரி தான் கஷ்டப்பட்ட ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு கிங்ஸ்டன் ஜமைக்கால போகலாம் மட்டும் தான் தெரியுது ஓப்பன் ஆகுதே ஹலோ 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 ஐ எம் அ டூரிஸ்ட் இந்தியா ட்ராவல் வாக் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு விசிட் த கிரவுண்ட் ஹரோரி ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் அண்ட் யூ ஆர் ஃப்ரம் இந்தியா எஸ் யூ ஆர் டூரிஸ்ட் எஸ் Come to see the, the Harare Sports Ground, yeah, cricket ground. Uh, no problem. No problem. Yes. Can we go and visit? Yeah, I can. Thank visit. you. Thanks a lot. Thanks, brother. It's okay. Your name? I'm Gilbert. Gilbert. I'm Kumar from India. You are Kumar? Kumar. Uh, thanks. Thank nice you. to meet you. Nice to meet you. Okay. Thank you. I just go inside and take the video. Okay. Thanks, brother. It's okay. Yeah. There's a lot of trip to the ground. In the 90s, we have a little bit of a little bit of a little bit. ஜிம்பாபே பட்டையை கலப்பினா உங்களுக்கு தெரியும் ஆன்டி ஃப்ளவரு கிராண்ட் ஃப்ளவரு ஹென்ரி ஒழங்கா அந்த நம்மளோட சச்சினோட டியூ டியூவல் நடந்தது ஒரு மேட்சில் வந்து சார்ஜா கப்புன்னு நினைக்கிறேன் உடனே வந்து சூப்பராக விக்கிரி எடுத்துகிட்டு அடுத்த மேட்சில் அடி வாங்கினாரு பயங்கரமாக அப்புறம் மரணாட்டி மேரியலர் ஒரு தடவை இந்தியாவுக்காக கடைசி ஒரு அஞ்சு ஓவரில் ஏதோ ஒரு நாற்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா அடிச்சு ஜெயிச்சு கொடுத்தாரு அப்போ அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருந்த டீம் அப்போ ஜிம்பாபே அது முக்கியமாக டெஸ்ட்லேயும் சரி ஒன்டேலையும் சரி இப்போ ரொம்ப மோசமான நாளையும் பண்ணிட்டுருக்காங்க வந்துட்டு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் மறுபடியும் முன்னேறிட்டு இருக்காங்க நம்ம அப்படியே வந்துட்டு பாருங்க இந்த பக்கம் இதெல்லாம் நடந்துட்டுருக்கு ப்ராக்டிஸ்லாம் ப்ராக்டிஸ் போயிட்டுருக்கு ஹலோ அப்படி கிரவுண்டுக்கு போகலாம் நம்ம அந்த பக்கம் விடுவாங்களான்னு தெரில உள்ளுக்குள்ளே இங்கே சின்ன பசங்கள்லாம் அவங்க கிட்டெல்லாம் வச்சு உட்காந்துட்டு இருக்காங்க எயிட்டீன் நைன்ட்டியில் பிரிட்டிஷ் சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் கம்பெனி பி சாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிட்டிஷோட இது கம்பெனிங்க எப்படி ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அது இது இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க அந்த மாதிரி சவுத் ஆஃப்ரிக்காலிருந்து இங்கே வந்து இந்த ஜிம்பாபேவை பிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி வரைக்கும் அவங்க தாங்க ஆத்தி செஞ்சாங்க ஸோ அவங்க இருக்கும்போது கட்டினது தான் இந்த ஹராரே கிரவுண்டு ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் இது வந்து நை எயிட்டீன் நைன்ட்டியில் நைன்ட்டி டூவில் கட்டினாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வந்த உடனே அந்த பிரிட்டிஷர்ஸ்லாம் வந்து அவங்கலாம் கிரிக்கெட் விளையாடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கட்டின கிரவுண்டு சுதந்திரம் வந்து எயிட்டீன் சாரி நைன்டீன் எயிட்டியில் கிடைக்குது ராபர்ட் முகாபே இந்த நாட்டோட முதல் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிறாரு அதுக்கப்புறம் ஏழு வருஷம் கழித்து பிரசிடண்ட் ஆகிறாரு நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் தான் வந்து இந்த பார்லமெண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் சிஸ்டத்துலேருந்து பிரசிடண்ட் சிஸ்டத்துக்கு வராங்க முப்பது வருஷம் பயங்கர கொடுங்கலாச்சு ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் அதெல்லாம் நம்ம தனியாக பேசுவோம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வரைக்கும் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் மிலிட்ரி வந்து இந்த நாட்டோட ஆர்மி கூப் இது
முதல் முறையாக ஜூன் நைன்டீன் நைன்டி டூவில் இந்த ஜிம்பாபே இதுக்கு வந்து டெஸ்ட் அந்த கிடைக்குதுங்க ஜிம்பாபே கிரிக்கெட்டுக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் மூணே மாதத்தில் நடந்த முதல் டெஸ்ட் போட்டி முதல் இன்டர்நேஷ்னல் டெஸ்ட் மேட்ச் இந்த ஹராரி கிரிக்கெட் க்ளப் யார் கூட தெரியுங்களா இந்தியன்ஸோட தாங்க ஸோ நைன்டீன் நைன்டி டூவில் இந்தியா வேர்ல்டு கப்புக்கு அப்புறம் அந்த அக்டோபர் மாதம் ஜிம்பாபே டூர் வந்தாங்க அப்போ தான் இவங்களுக்கு முதல் முதல் டெஸ்ட் மேட்ச் விளையாடுறாங்க ஜிம்பாபே ஸோ நம்ம தான் இந்தியா தான் வந்து இவங்களோட முதல் ஆப்போனண்ட் அணி டெஸ்ட் அணி அதே அதே மாதிரி ஒன் டே இன்டர்நேஷ்னல்ஸும் வந்து அந்த அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன் டே இன்டர்நேஷ்னல் இங்கே தான் நடந்தது ஹராரி ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்பு டெஸ்ட் சீரீஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் இந்தியா தான் ஜெயித்தாங்க முதல் டெஸ்டில் இவங்களோட முதல் டெஸ்ட் விக்ட்ரி வந்து நைன்டீன் இந்த இந்த கிரவுண்டில் வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக சார் நிறைய டெஸ்ட் மேட்சஸ் சின்ன வயசில் பார்த்த ஞாபகம் அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக டூ தௌசண்ட்ஸில் வந்து இவங்க டீம் ரொம்ப நாண்டி ஃப்ளவர் கிராண்ட் ஃப்ளவர் ஆகிட்டே எனக்கப்புறம் முக்கியமாக இவங்களோட எக்கனாமிக் மிகப்பெரிய ஒரு சரிவு ஏற்படுது டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் கிரிக்கெட் விளையாடுறதுல ரொம்ப 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 டவுன் ஆகிடுச்சு ஜிம்பாபே இப்போ நிறைய வேர்ல்டு கப்லாம் உங்களுக்கு செலக்ட் கூட ஆகலை ஃபைனல் இது வேர்ல்டு கப் இதுக்கு டோர்னமெண்ட்டுக்கு நல்லா பார்த்துருப்பீங்க வெஸ்ட் இண்டீஸே செலக்ட் ஆகலை இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறுபடியும் மேலே வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ சூப்பராக இருக்குது ஆனால் க்ரௌண்டு இந்த ஜிம்பாபேக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குங்க ரொடேஷியா ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் நேம் ரொடேஷியா அப்படிங்கிறது ஜிம்பாபே வந்து இவங்களோட லோக்கல் நேம் அதாவது இந்த ஷானா மக்கள் இருக்காங்கள அவங்களோட மொழியில் ஜிம்பாபே அப்படின்னா ஹவுஸ் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த பக்கம் பிளேயர்ஸ் பெவிலியன் இருக்கு அந்த பக்கம்லாம் வந்து ஸ்டாண்டு மாதிரி போட்டிருக்காங்க மக்கள் உட்காடுறதுக்கு அங்கே ஒரு பிளேயர்ஸ் பெவிலியனு நம்ம ஊரில் ஜாம் பேக்டு கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் பயங்கரமான ஸ்டேடியம்லாம் பார்த்துட்டு இங்கே பாருங்கள் மொத்தமே வந்து மேக்ஸிமம் இருபதாயிரம் பேர் உட்காரலாங்க அவ்வளோதான் கெப்பாசிட்டி அது இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டு இதெல்லாம் ஒரு பழங்காலத்து டைப்பில் இருக்குல்ல பெருசாக இவங்களுக்கு பணம் இல்லை சிம்பாபே கிரிக்கெட்டுக்கு அதனால் பெரிய லெவலில் இவங்க இவங்களால இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் பெரிய லெவலில் பண்ண முடியல ஆனால் கிரவுண்டு வேணால் சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு விளையாடுறதுக்கு இந்த பிச்சும் ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஸ்லோ அண்ட் லோவாக இருக்காது மொத்தம் ரெண்டு இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட் கிரௌண்டு தான் இருக்குது ஜிம்பாபேல ஒன்று இந்த ஹராரி ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் இது இன்னொன்று வந்து புலவாயோ வெஸ்ட்டில் இருக்குது ஜிம்பாபேல இப்போ வேர்ல்டு கப் நடந்துட்டு இருக்கு ஐசிசி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப் அது முடிஞ்ச உடனே இந்தியா ஜிம்பாபேக்கு தான் டூர் வராங்க அதனால் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வந்துருந்தோம்னா மேட்சே பார்த்துட்டு இருக்கலாம் லைவாக ஜஸ்ட் மிஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்கு தான் வந்து கிரவுண்ட் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு ஆஹா ஐயோ தண்ணி வேலையை அடிச்சிருச்சு ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இந்தியா விளையாட பிளேயர்ஸ் விளையாட போகிற இது இடம் நம்ம ஊரில் எல்லாம் இந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே விட மாட்டாங்க இது கிரவுண்டுக்குள்ளே திஸ் வை திஸ் வை ஓகே தேங்க்யூ போவானாங்கிறாங்க அதுக்கு மேலே ஸோ இது தான் வந்து பிளேயர்ஸ் பெவிலியன் கிளியராக போட்டிருக்காங்க பிளேயர்ஸ் மேட்ச் அஃபீஷியல் சொல்லின் ஸோ உள்ளே இருப்பாங்க அப்படி ஒவ்வொருத்தராக அப்படி இது வழியாக தான் இறங்கி சென்டர் பிச்சுக்கு போவாங்க அங்கே இருக்குது சென்டர் பிச்சு ஸோ பக்காவாக ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு இதில் பக்காவாக இது வேறு போட்டு விட்டாங்க இந்த பக்கம் உழுக்குள்ளே போகக்கூடாது அப்படின்னு பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் உள்ளேயாவது விட்டாங்களே ஸோ இங்கே இருந்தால் வரப்போகிறாங்க நம்ம பிளேயர்ஸ் பார்த்துக்கங்க மேபி நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அந்த மேட்ச் கூட நடந்துட்டு இருக்கலாம் இல்லை நடந்து முடிஞ்சிருந்துருக்கலாம் ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் அட்டகாசமான இதோட ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் பார்த்தாச்சு இதோட ஃபேமஸ் பிளேயர்ஸ் ஆன்டி ஃப்ளவர் வந்து இப்போது இந்தியா ஐபிஎல்லையும் கோச்சாக இருந்தார் இப்போ இதில் தான் நினைக்கிறாங்க பெங்களூர் தானே கோச்சாக இருந்தார் ரீசெண்டாக அவர் நிறையா டீமுக்கு கோச்சாக இருந்திருக்காரு ரீசெண்டாக பெங்களூருக்கு கிராண்ட் கிராண்ட் ஃப்ளவர் அவரோட தம்பி அவரும் சூப்பர் பிளேயரு ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிம்பாபேல எல்லாமே வந்து இரட்டை இரட்டையர்களாகவே ஆடிட்டுருப்பாங்க ஆன்டி ஃப்ளவர் கிராண்ட் ஃப்ளவரு அதுக்கப்புறம் வந்து நீல் ஜான்சன் அவரு ஒரு ஃபேமஸான பிளேயரு அப்புறம் ஞாபகப்படுத்தினா ஹிட் ஸ்ட்ரீக் பால் ஸ்ட்ரீக் ஹிட் ஸ்ட்ரீக் அது இறந்துட்டார் அவர் ரீசெண்டாக சூப்பர் ஃபாஸ்ட் பவுலரு பால் ஆடம்ஸ் பால் ஸ்ட்ராங் நீல் ஸ்ட்ராங் இது ஒரு மொத்தமாக ஒரு மூணு இரட்டையர்கள் ஆடிருக்காங்க ஞாபகம் இருக்குது ஒரே மேட்சில் மூணு டபுள்ஸு இரட்டையர்கள் அப்பா ஸோ இது மாதிரி மிகப்பெரிய ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் கிரவுண்டு முக்கியமாக இந்தியா தான் இவங்களுக்கு வந்து முதல் டெஸ்ட் மேட்ச் ஆடிருக்காங்க இவங்களோட இந்த கிரவுண்டில் அப்படியே போயிட்டு வெளியில் போயிடலா
மக்கள் ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருக்காங்க ஒரு சில பேர் மட்டும் கேமரா பிடிக்காதனால வீடியோ எடுக்க வேணாங்கிறாங்க இவங்களை ஏதோ கோச் வந்து இது கொடுத்துட்டு இருப்பாராட்டிருக்க ட்ரைனிங் ஹலோ ஹலோ டூரிஸ்ட் ஃப்ரம் இந்தியா 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 ஜூலை யா 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 ஜூலை இந்தியா இஸ் கம்மிங் ஓகே ஹோப்ஃபுல்லி லெட்ஸ் யுவர் ஹேப்பன்ஸ் நம்ம வீடியோ வர்றதுக்கும் இந்த மேட்ச் நடக்கிறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சூப்பர் ஜிம்பாபே இன்டர்நேஷ்னல் ஓகேங்க இவங்க எல்லாமே ஜிம்பாபே நேஷனல் பிளேயர்ஸ் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம அடுத்த மாதம் நடக்க போற இந்தியா மேட்சஸ்க்கு எதிரியா தான் ஓகே அப்படின்னு நம்ம வெளியே போகலாம் அவர் கோச்சு அவரு தான் நம்ம வந்து வீடியோ எடுக்க வேண்டாம்னு சொல்றது நாங்கள் சீரியஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்கோம் நீ வந்து வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கியா அப்படின்னு தேங்க்யூ பிரதர் இட்ஸ் கிரேட் ஹெல்ப் தேங்க்யூ Please thank you. Uh it seems that side is uh, Zimbabwe house. The security guards they don't allow to take video or something that side? No, nah, they don't even allow. They don't even allow. Yeah. To uh, to enter that side. To enter that side. Okay, okay. I understand now. Okay, thanks brother. See nice. you. Bye. Bye. Ala anda pakkame poya varu matingre. Ne parinda video varrudhu. Sir, udu nindirukanga. Anga namma undu inda pakkam povo. அடுத்தது அப்படி நடந்து கார்டன்ஸ் போவோம் வழக்கமாக நம்ம எல்லா நாட்லேயும் எல்லா சீரீஸ்லேயும் இறங்கும் போது எப்படி சிம் கார்டு எடுக்கிறதுன்னு வாங்குவோம்ல நேற்று நான் வீடியோவே எடுக்கல அந்த முந்தின எபிசோடில் அந்த சாப்பிட்டோம் பார்த்துருப்பீங்களே அவண்டலே ஷாப்பிங் சென்டர் அந்த இடத்துல ஈகோ நெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்ம ஊர் ஏர்டெல் இது மாதிரி மொபைல் கம்பெனி இருந்தது ஸோ முடிச்சுட்டு பேக் எடுத்துகிட்டு வந்து அங்கே சாப்பிட்டுட்டு சிம் கார்டு வாங்கிட்டு தான் வந்து நான் ரூம் போய் ரெஸ்ட் எடுத்தேங்க ஸோ சிம் கார்டு வாங்கிட்டேன் ஃபோர் ஜி தான் ஒர்க் ஆகுதுங்க ஃபைவ் ஜி கிடையாது எக்கோ நெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விலை ஜாஸ்திங்க ஒரு மாதம் வேலை வேலிடிட்டி சிம் கார்டு வந்து ஒரு டாலரு அஞ் மினிமமே அஞ்சு ஜிபி தான் கொடுக்குறாங்க அஞ்சு ஜிபி ஃபோர் ஜி டேட்டா வந்து ஒம்பது டாலர் மொத்தம் பத்து டாலர் செலவு பண்ணேன் எட்நூத்தம்பது ரூபா செலவு பண்ணி தான் வந்து நெட்டு போட்டிருக்கேன் பார்த்து பார்த்து யூஸ் பண்ணும் நெட்டு ஹாஸ்டல்ஸில் நமக்கு ஒய்ஃபை இருக்குது எப்படி ஒரு பத்து பன்னெண்டு நாள் இருப்போம் சிம்பாபேயில் தாங்கும் அஞ்சு அஞ்சு ஜிபி ஓகேவா யூஸ்வலாக இதை காட்டுவேன் பட் நேற்று நான் பேக் எடுக்கிற முசூல வீடியோ எடுக்கல அப்படியே வந்து சிம்மிங் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் பெட்ரோல் பங்க் பியூமா என்ன போட்டிருக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டிருக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டாலர்னால் ரொம்ப ஜாஸ்தியாச்சு நூற்றி இருபது ரூபா பக்கம் வருமே பெட்ரோலு ரொம்ப காஸ்ட்லியே என்ன ஸோ இதுதான் முக்கியமான இந்த சிபிடின்னு சொல்லப்படுகிற சென்ட்ரல் பிஸ்னஸ் டிஸ்ட்ரிக் எல்லாமே பக்கத்து பக்கத்துலேயே இருக்குங்க சிட்டி சென்டருங்கிறது ரொம்ப சின்னது இங்கே எல்லாமே நடந்தே சுற்றி பார்த்தலாம்னு வைங்களேன் அந்த பக்கெல்லாம் ஃபினான்ஷியல் சென்டர்ஸ் ஆட் இருக்குது பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ்லாம் இருக்குது சொன்னால் நம்ப மாட்டிங்க ஒரு காலத்தில் ப ஆஃப்ரிக்காலே ஒன் ஆஃப் த ரிச்சஸ்ட் கண்ட்ரிங்க ஜிம்பாபே நிர்வாக சீர்கேட்டால் நில குறைஞ்சி போய் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறுபடியும் பழைய நிலைமைக்கு வந்துருச்சுன்னு சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ தான் மறுபடியும் வந்து முன்னேறிட்டு இருக்காங்க அதில் பாதாளத்து கொண்டு போயிட்டார் மிஸ்டர் ராபர்ட் முகாபே அவரோட கொடுமையான நிர்வாக சீர்கேட்டால் மக்கள் விரோத நடவடிக்கையால் எப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் ஜிம்பாபே <laughs> கலரே வித்தியாசமாக ஒரு சாம்பல் கலரில் பெயிண்ட் அடிச்சு வச்சுருக்காங்க ஆ அதுதாங்க கார்டன்ஸு இருங்க க்ராஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே போயிடலாம் அப்படியே போய் க்ராஸ் பண்ணிடலாம் குட்டி இந்த கடை ஜூஸ் எல்லாம் விற்கிறாங்க பாருங்கள் தள்ளுவண்டி கடை இதெல்லாம் வந்து கேஸ்கேட் எல்லாம் ஒரு டாலர் ஃபிஃப்டி சென்ட்ஸுக்கெல்லாம் இருக்கு பட் என்ன பிரச்சனைனா இவங்ககிட்ட சென்ட்டு மிச்சம் இருக்குமான்னு தெரில ஜூஸ் குடிக்கிறதுக்கு இருக்கு சாக்லேட் ட்ரிங்க் கடைசியாக <laughs> 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 ஜிம்பாவே வந்து 
பல்லாயிரம் வடங்க வருடங்களாக வந்து மக்கள் இங்கே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க பழங்குடியினர் முக்கியமாக நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஷோனா ட்ரைப்ஸும் டிபிலி பூர்வகுடி மக்களும் விவசாயம் செஞ்சு வாழ்ந்து வந்துட்டு இருக்காங்க விவசாயம் தான் அவங்கள முக்கியமான தொழில் முக்கியமாக வந்து இந்த சோளம் பயிரிடுறது கோதுமை பயிரிடுறது இதெல்லாமே எயிட்டீன் நைன்டியில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு முடிவில் பிரிட்டிஷ் சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் கம்பெனி இந்த சவுத் ஆஃப்ரிக்காவை பிடிச்சிட்டு அப்படியே உள்ளே வராங்க எதுக்காக வராங்க அப்படின்னா ஆஃப்ரிக்காவிலிருந்து நம்ம ஊர்லேருந்து சவுத் அமெரிக்காவிலிருந்து எல்லா இடத்துக்கும் இந்த யூரோப்பியர்கள் போனது முக்கியமாக வந்து தாது பொருள்கள் எடுக்கிறதுக்கு வளங்களை சுரண்டுறதுக்காக தான் இங்கே ஜிம்பாபேவில் வந்து அதிகமாக வளங்கள் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட்ஸ் ஹையஸ்ட் பிளாட்டினம் ரிசர்வ் இருக்குங்க பிளாட்டினம் சுரங்கம் இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் முக்கியமாக கோல்டு இங்கே நிறையா இருக்குது கோல்டு சுரங்கங்கள் இருக்குது அதை விட முக்கியமாக வேர்ல்டே ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் டைமண்டு மைனிங் இங்கே இருக்குதுங்க டைமண்டு சுரங்கம் இங்கே இருக்குது ஸோ இவ்வளோ வளங்கள் இருக்கிற ஜிம்பாவே விட்டுற முடியுமா பிரிட்டிஷு இங்கே வந்து அப்படியே ஆள் ஆரம்பிக்கிறாங்க எயிட்டீன் நைன்ட்டீஸ்லேருந்து அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இது வந்து ரொடேஷியா அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டதுங்க இது வந்து சதன் ரொடேஷியா ஜாம்பியா இருக்குல்ல இது பக்கத்து கண்ட்ரி அதையும் வந்து பிரிட்டிஷர்ஸ் தான் ஆனாங்க அது வந்து நார்தன் ரொடேஷியா ஸோ அது நார்தன் ரொடேஷியா இது சடன் ரொடேஷியா ஸோ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே வந்து இவங்க தான் மெஜாரிட்டி பீப்புள் ஆப்ரிக்கன்ஸ் ஷோனா மக்களும் டிபிலி மக்களும் ஸோ அந்த இது பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல வந்து இவங்களுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க முதல் முறையாக முதல் இண்டிபெண்டன்ஸ் பார்த்தா ரெண்டு இண்டிபெண்டன்ஸ் ஜிம்பாபேவுக்கு நவம்பர் லெவன் நினைக்கிறேன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்போ வந்து இங்க இருக்க மைனாரிட்டி ஒயிட் பீப்புள் இருக்காங்கள்ல ஸோ அவங்க வந்து ஆட்சி அமைக்கிறாங்க பிரிட்டிஷ்ட்டு இருந்து வாங்கி அவங்க இவங்க ஒரு அரசாங்கம் மாதிரி ஏற்படுத்தி எல்லாத்துலேயும் அவங்களே ஆளுகளே போட்டு பண்ணுறாங்க மெஜாரிட்டி ஷோனா மற்றும் டெபிலி மற்றும் அதை சின்ன சின்ன பழங்குடியினர் மொத்த கருப்பின மக்களுக்கு பிடிக்கல ஸோ அதுக்கு எதிராக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் நடக்குது சிவில் வார் மாதிரி இங்கே நடக்குது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்லேருந்து நைன்டீன் எயிட்டி வரைக்கும் கொரில்லா வார் நடக்குது முக்கியமாக ஸோ நிறையா வந்து குழுக்கள் படைகள் ஃபார்ம் ஆகுது அவங்க வந்து வயிட்டுக்கு எதிராக வந்து போராடுறாங்க இவங்களுக்கு முக்கியமாக இந்த கொரில்லா இதுக்கு வந்து தாக்குதல்களுக்கு இந்த கருப்பின மக்களுக்கு உதவி செஞ்சது யார் தெரியுங்களா ஆச்சரியப்படுவீங்க சொன்னால் ரஷ்யா சோவியத் ரஷ்யா அப்போ சோவியத் ரஷ்யா சோவியத் இதில் தான் இருந்தது யூனியனில் நைன்டீன் நைன்ட்டி வரைக்கும் ஸோ அந்த அவங்க ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து கியூபா ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எல்லாம் ஒரு சோ சோஷியலிஸ்டிக் ரிப்பப்ளிக்ஸ் எல்லாமே இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் எயிட்டியில் முழு சுதந்திரம் வாங்க அடையுது ஜிம்பாபே எயிட்டீன் ஏப்ரல் நைன்டீன் எயிட்டியில் ஒயிட் மைனாரிட்டிஸ்ட்டு இருந்து முழு சுதந்திரம் கிடைக்கிது ஸோ அதுதான் இவங்க வந்து சுதந்திர நாளாக கொண்டாடுறாங்க நைன்டீன் எயிட்டியில் அப்போது முதல் முறையாக இந்த கருப்பின மக்கள் இது ஒரு பொலிட்டிக்கல் குரூப்பில் இருந்து ஒரு பார்ட்டியிலேருந்து ராபர்ட் முகாபே வந்து முதல் முறையாக இந்த நாட்டோட பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிறாரு அப்போ வந்து பார்லமெண்ட் வந்து யூனிட்டரி பிரைம் மினிஸ்டர் பார்லமெண்ட்டாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் தான் வந்து பிரசிடென்ட் முறை கொண்டு வராங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ராபர்ட் முகாவே வந்து பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்து பிரசிடென்ட் ஆகிறாரு ஸோ நைன்டீன் எயிட்டி செவன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வரைக்கும் முப்பது வருஷம் இந்த நாட்டில் அப்பப்போ எலெக்ஷன் நடந்தாலும் ஏ எலெக்ஷனில் ஏகப்பட்ட திருமூல அதெல்லாம் பண்ணி முப்பது வருஷம் அவரே வந்து இந்த நாட்டோட பிரசிடென்ட் ஆகிறாரு டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் தான் வந்து இந்த நாட்டோட பயங்கர மக்கள் புரட்சி கிளர்ச்சியெல்லாம் ஆகி இந்த நாட்டோட ஆர்மி வந்து ஒரு கூப்பு நடத்தி இவரை வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணுறாங்க ராபர்ட் முகாவேவை ஸோ அவர் வந்து ஓடி ஒளிகிறாரு அதுக்கப்புறம் மக்கள் எலெக்ஷன் நடத்தி அது அவரோட அடுத்த சக்ஸஸரான எமர்சனா அதான் சொல்ல ஞாபகம் கரெக்டு அவர் வந்து அரே பிரசிடெண்ட் ஆகிறாரு இப்போ ஆண்டுட்டு இருக்காருங்க ஸோ இதுதான் விஷயம் ஸோ என்ன பிரச்சனை ஜிம்பாபேல நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் பிரசிடெண்ட் ஆகிற ராபர்ட் முகாபே நிறைய அடக்குமுறைகளை ஏற்படுத்துகிறாருங்க மக்கள் மேலே முக்கியமாக அவர் பண்ணின ஒரு மிக மாபெரும் தப்பு வந்து என்னென்னா இப்போ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் இங்கேருந்து வெளியே போகும்போது சுதந்திரம் கொடுக்கும்போது காலனியாக இருந்தபோது இந்த விவசாய நிலங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு கொடுத்துருச்சு ஒயிட் பீப்புளுக்கு ஸோ என்ன இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ராபர்ட் முகாபே அந்த ஒயிட் பீப்புள்கிட்ட இருந்து மைனாரிட்டிஸ் நிலங்களை பிடுங்கி ஏழைகளுக்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் ஏழைகள் வந்து நிலம் தரேன் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் அந்த டூ தௌசண்டில் இது பண்ணது அந்த இது லேண்டு ரிஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ என்ன பிரச்சனைனா அது அவர் நினச்சது
நம்மளே போய் எதுலேயே உட்காருவோம் இங்கெல்லாம் மரங்கள் பாருங்க ஃபுல்லாக எல்லாம் வெட்டப்பட்டுருக்கு அடிச்சு பிடுங்கின நிலங்களை ஒழுங்காக ஏழைகளுக்கு கொடுத்தாங்களா பிளாக்ஸ்க்கு இல்லை என்ன கேட்டீங்கன்னா அதுவும் இல்லை என்ன பிரச்சனைனா இவங்க கட்சி ஆளுங்களே எல்லாமே இவங்களுக்குள்ளேயே பங்கு போட்டுவிட்டு பயங்கர வந்து நில சுரண்டல் பண்ணிட்டாங்க நான் தான் கவர்மெண்ட்டே தான் நினச்சதான் எல்லாமேங்கிற மாதிரி இவங்களே எல்லாமே வந்து பாட்டியில் இருக்கிறவங்க அது இவங்க எல்லாமே சுரண்டிட்டாங்க ஸோ என்னாச்சு இதனால் பயங்கரமான கோவமான அமெரிக்கா இதெல்லாமே யூரோப்பியன் யூனியன் எல்லாமே இவங்க மேலே வந்து பொருளாதார தடை விதிச்சாங்க எக்கனாமிக் சாங்ஷன் ஸோ அதனால தான் மிகப்பெரிய லெவலில் என்னாச்சு ஏற்றுமதி இல்லை இறக்குமதி பண்ண வேண்டிய நிலை உணவுப் பொருள்கள் தட்டுப்பாடு பஞ்சம் பசி இது தவிர முக்கியமாக நைன்டீன் நைன்டி செவன் நைன்டி எயிட் ரேஞ்சில் சதர்ன் ஆஃப்ரிக்காவில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுது இப்போ எப்படி நமக்கு டூ தௌசண்டில் வந்து இந்த பேண்டமிக் வந்த மாதிரி கொரோனா நைன்டீன் நைன்டிஸில் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க நம்ம அப்போல்லாம் டிவி பார்க்கும்போது வரும் ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் அது சதர்ன் ஆஃப்ரிக்காவில் தான் பயங்கரமாக பரவிச்சு ஏகப்பட்ட மக்கள் இறந்தாங்க ஸோ அதனால இறந்தாங்களா டூ தௌசண்ட்ஸில் காலரான்னு ஒரு பேண்டமிக் வந்து அதுலேயும் ஏகப்பட்ட பேர் மக்கள் இறந்தாங்க ஸோ ஒரு பக்கம் பஞ்சம் பட்டினி இது இன்னொரு பக்கம் இந்த ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ்னால் பரவுனதுனால உண்டான இது இன்னொரு பக்கம் ராபர்ட் முகையோட தவறான பொருளாதார கொள்கையினால் லேண்ட் ரிஃபர்மேஷனால் பயங்கர விவசாயம் வந்து அடிபட்டு போனது இப்படி எல்லாமே சேர்ந்து இந்த நாட்டோட பொருளாதாரத்தை அதில் பாதாளது கொண்டு போச்சு அதோட முடிவில் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஹைப்பர் இன்ஃப்ளேஷன் அந்நியாயத்துக்கு மோசமான பணவீக்கம் நடந்தது இவங்களோட பணத்துக்கு மதிப்பே இல்லாமல் போச்சு அதனால் இவங்க வந்து இந்த ஒன் ட்ரில்லியன் ஜிம் அப்போ வந்து ஜிம்பாபே டாலர் அதான் அவங்களோட கரன்சி ஓ ஜி ஒன் ட்ரில்லியன் ஜிம்பாபே டாலர்லாம் வந்து அடிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாச்சு பணத்துக்கு மதிப்பே இல்லாமல் பணத்தை தூக்கி டாய்லெட் பேப்பரை யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நிலைமையெல்லாம் போச்சு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஜிம்பாபே கரன்சி இருக்கிறதுலே வேர்ல்டு மோசமான கரன்சியானது அப்போ தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த பணத்துக்கு யூஸே இல்லாமல் போகும்போது இவங்கெல்லாம் வேறு வழி இல்லாமல் வேற ஒரு கரன்சி தேவைப்பட்டது யூஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக அமெரிக்கன் டாலர் எடுத்தாங்க அமெரிக்கன் டாலர் யூஸ் பண்ணாங்க பக்கத்து நாடான சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் ரேண்ட் யூஸ் பண்ணாங்க முக்கியமாக அமெரிக்கன் டாலர் யூஸ் பண்ணாங்க இப்போ வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஜிம்பாபே கவர்மெண்ட்டு சரி ஒரு நம்ம வந்து நம்ம நாட்டுக்கு ஒரு கரன்சி புதுசாக கொண்டு வருவோம் அதை சேனடாக்குவோன்னு சொல்லிட்டு ஜிம்பாபே கோல்டு அதாவது ஜிக் ஷார்ட் ஃபார்மில் அப்படி வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போ தான் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பணத்தை எல்லாம் இன்னும் மக்கள்கிட்ட பணம் வந்து பொருளை ஆரம்பிக்கல ஜிம்பாபே கோல்டு வந்து இதை பரவலாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நாடு நீண்ட நெடு நாட்கள் ஆகுங்க மக்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் பாருங்க ஸோ சொந்த நாட்டு கரன்சி இல்லாமல் டாலர் யூஸ் பண்ணுறதுனால விலையெல்லாம் பயங்கரமாக உயர்ந்தங்காட்டி இவங்க வாங்குகிற மாத சம்பளம்லாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூற்றம்பது டாலர் இரநூறு டாலர் தான் இங்கே நிறைய பேர் சம்பாதிப்பாங்க அடித்தட்டு மக்கள் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இரநூறு டாலர் பாஞ்சாயிரம் சம்பாதிச்சிட்டு ஒரே ஒரு ஒன் வே இந்த காம்பியில் ஏறி இறங்கினா ஒரு டாலர் கொடுக்கணும் எண்பத்தஞ்சு ரூபா இப்படி ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை போனோன்னா மூணு டாலர் நாலு டாலர் ஆகுது மாதம் வந்து இதுக்கே நூறு டாலர் செலவு பண்ணணும் நூற்றம்பது டாலர் சம்பாதிச்சிட்டு நூறு டாலர் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் கொடுத்தா என்ன ஆகுறது நிலமை ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் பாவம் மக்கள் இன்னும் வந்து அமெரிக்க பொருளாதாரத்தடையே முழுசாக நீக்கலை ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ தான் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ கொஞ்ச நாளில் இந்த இந்த பிரசிடெண்ட் ஓரளவுக்கு நல்லா தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு முடிஞ்ச அளவுக்கு சரி பண்ணிகிட்டு இருக்காரு பட் டேமேஜ் ரொம்ப நடந்துருச்சு அந்த முகாபே பீரியடில் அதனால் அதை சரி பண்ணுறதுக்கு நிறைய பல வருடங்கள் ஆகும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதர பாதாளத்திலிருந்து மீண்டு வந்துட்டு இருக்கு ஜிம்பாபே ஸோ குடி விரைவில் ஓரளவுக்கு ஒரு பத்து வருஷம் பாஞ்சு வருஷம் கழிச்சு பழைய நிலைமைக்கு வரலைன்னா கூட ஓரளவுக்கு நல்லா வந்துடும் அப்படின்னு நம்புவோம் இவ்வளோ வளம் இருக்கிற நாடு ஆனால் அந்த வளம் வந்து சாதாரண அடித்திட்டு மக்களுக்கு கிடைக்கிறது இல்லை ஒரு சிலர் அரசியலில் இருக்கவங்களும் பணக்காரர்களுக்கு மட்டுமே சுரண்டிடுறாங்க மிகப்பெரிய ஒரு பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுங்க பயங்கர பணக்காரங்களும் இருக்காங்க ஜிம்பாபேல அடிம்ப ஏழைகளும் இருக்காங்க ரொம்ப ஏழைகள் நிறையா இருக்காங்க ஸோ அதுதான் பிரச்சனை பொருளாதார சமநிலை எந்த நாட்டுக்கு வருதோ அந்த நாடு தான் சுமூகமாக சந்தோஷமாக இருக்கும் ஸோ இப்படி ஒருத்தருக்கு எல்லாமே ஒருத்தருக்கு ஒன்றுமே இல்லைங்க போல் தான் இங்கே இவ்வளோ பிரச்சனைகளும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஜிம்பாபேவோட ஒரு குட்டி வரலாறு இதை பற்றி சொல்லிட்டேன் எனக்கும் சந்தோஷமாக இருக்குது இங்கெல்லாம் இந்த பேங்கோட ஃபினான்ஷியல் இது வேறு ஏதாவது இந்த மினரல்ஸோட மைனிங்கோட இந்த கம்பெனிஸ்லாம் இருக்கும்ல அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஃபினான்ஸ் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி பில்டிங்ஸ்லாம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் மக்கள் வந்து எவ்வளோ துன்பமாக இருந்தாலும் எவ்வளோ காசு இல்லைனாலும் சந்தோஷமாக இருக்காங்க அப்படி
Zimbabwe and Southern Africa are the two seasons. In the season, November to April, uh, the season, temperature is very low. This is the same in Australia, South Africa, and the season, the Southern Hemisphere. And the wildlife park is the best season. And the cooler is just here. It's not 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 So, June is the main October winter. September is winter. So, in the temperature is 90 degrees. And it's not just here. 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 It's not just animal sighting is not just Wildlife sighting is not just Easy to see. In the season, winter season. That's why it's not just here. The wild beast migration is not just here. Tanzania to Kenya. Masai. Sarangiti to Masai Mara. It's not just wildlife park. It's not just here. In the Nato, number one national park, H. Wange National Park, Northwest Lerke, get at the Victoria Falls border pocket Lerke, a Ponga Munja Pova, but Kantipa Zambia or South Wange on the Kantipa Pagapor animals, backpacking style, cheaper, a pretty one there, and the big five out in solo particular animals, every park at the dinner, the Lamar Mardio discuss Pono, okay. It's not a Piria Park. There are hotels in the five star hotels. We are a team from India. We are in the hotel. We are in the height. 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 We are in the we are going to go to the map. We are going to go to the map. We are the railway station. We are going to go to the photos. We are going to train the train. We are going to go to 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 the We are going to go to the train. We are going to go to the We are going to go to the We are going to go the Harare Gardens go randri. Abhi in the pakka valley le onto. The school students la varanga parenge. Le pa school mudhi chorenge. The pakka thala school drga drke. Ne solli mudhi kela school daenge. And the pakka parenge le. Girls high school. Mani randra. Ingela kala le seeker aramche seeker utrenge. Nahi te anjera anjera mukal kela. Surya astan mama iridi 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 armani kela. Idha na school. Girls high school. Kanala arge. I don't know. 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 I I am going to go to the house. I am going to go to the house. I am going to go to the house. I am going to go the house. I am going to go to the house. I am going to go I will cross the station. I will the station. I will cross the station. I will cross the station. I the Sadza Garekman, a doubter cana. Elega, I go unimel, Adalame full of fast food items. Nama Sapurum Nanaka Angilla, Adalla Varadic Padilla. So, Ore at the Ella, the Kum, Porta the Linga Vandi. So, and the Mule Patina, where the Porta Gondi go in there, where the town could port the Gara, Mari Matima Utraganga. Ore at the Central Market is Bust and Mari. Over at the Lunda, over at the Pod. Let's go. There's a bus in the car. There's a 
வரமாட்டாங்க <laughs> காட்டுக்குள்ள நட்டாத்துல ஒரு தாள் நடக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது பரவாயில்ல விடுங்க சாரி சாரி இப்படி போயிடலாம் அதான் ஸ்டேஷன் வந்தாச்சு ஆக்சுவலாக இது வந்து சதன் ரொடேஷியா ஸ்டேஷன் அப்படின்னு இருந்தது இதுக்கு பேரே ரொடேஷியா தானே நம்ம பேசணுமே எயிட்டீன் நைன்டியில் பிரிட்டிஷ் கம்பெனி வந்து கைப்பற்றுறாங்க ஜிம்பாபேவை அதுக்கப்புறம் எயிட்டீன் நைன்டி த்ரீல ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த ரயில்வே ப்ராஜெக்டை இங்கே புலவாயோ அப்புறம் முக்கிய ஜாம்பியா வழியாக போ போகிறதுக்கான அந்த இது விக்டோரியா ஃபால்ஸு இங்கேருந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு இங்கேருந்து மொசம்பிக்கூவுக்கு எல்லாத்துக்குமே ட்ரெயின் வந்து விட்டாங்க மொசம்பிக்கூவுக்கு கண்டிப்பாக விட்டாங்க ஏன்னா அங்கே தான் உங்களுக்கு வந்து இது இருக்குது ஸோ போட்டிருக்கு ஸோ அங்கேருந்து இங்கேருந்து ட்ரெயின் மூலிமா வந்து எடுக்கிற குட்ஸு எக்ஸ்போர்ட் எல்லாமே பொருட்கள் எல்லாமே அங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ட்ரெயினில் அங்கேருந்து கப்பல் மூலிமா பல்வேறு நாடுகளுக்கோ இல்லை இங்கிலாண்டுக்கோ யூகேவுக்கோ எடுத்துகிட்டு போக முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் இங்கே கடல் இல்லைல்ல ஸோ கண்டிப்பாக கடல் இல்லைன்னா ட்ரெயின் இருந்தே ஆகணும் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கே ஸோ அதுக்காக கட்டப்பட்டது தான் இது அதுக்கப்புறம் காலப்போட்டில் மக்களுக்காக யூஸ் ஆச்சு ஸோ இப்போ வந்து ஜிம்பாபே கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே வருதுங்க நைன்டீன் எயிட்டீன் எயிட்டீனில் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சாரி ஐ எம் இந்தியா ட்ராவலர் ஹலோ பிரதர் ஐ Uh, I want to visit the railway station. Is it working now? I don't know. I, I'm not sure if it's still open. Do trains running from Harare to Bulawayo? They used to at some point, but I don't know if they still are running. Okay, yeah. this is the entry. Can I enter inside that station? I don't know. Okay. Fine, thank you. I'm not going to get out of here. I'm going to get out of here. I'm going to get out of here. இருக்கு அந்த பக்கம் அப்பர் கிளாஸ் டிக்கெட்ஸ் ரிசர்வேஷன் என்கொயரிஸ் ஹலோ ஹலோ ஐ எம் ட்ராவல் பிளாகர் ஸோ அவ்வளோதாங்க ஸ்டேஷன் உள்ளே போக முடியாது ரெனவேஷன் போயிட்டு இருக்காமா க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதனால் நம்ம கிளம்ப வேண்டியதான் நண்பர் ஒருத்தர் பார்த்தோம்ல ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் இருந்தேன்னு சாப்பிடவே இல்லை அந்த இங்கே ஒரு ஹில் இருக்குங்க கிரனைட் ஹில்லு அது டாப்பில் இருந்து உங்களுக்கு வழக்கமான நம்ம வந்து கழுகு பார்வை பார்ப்போம்ல அந்த சிட்டியை ஸோ இந்த அட்டகாசமான அரை சிட்டியை கழுகு பார்வை பார்க்க முடியும் நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் அடுத்தது எங்கே தான் அங்கே தான் போக போகிறேன் அப்படின்னு அவர் வந்து இங்கே எப்படி போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டார் அந்த காம்பீஸ் யூஸ் பண்ணினேன் காம்பீஸ் போகாது அந்த வழியாக நான் தான் போகிறேன் உங்களை இறக்கிட்டு போகிறேன் அப்படின்னாரு சரி வாங்க இவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுறாரு இன்னொன்று வீடியோஸ் பார்த்து எடுங்க இங்கே நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் சென்சிட்டிவாக இருப்பாங்க நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தான் புரியும் உங்களுக்கு யூடியூபர் இல்லைன்னா ஏதோ ஸ்பை மாதிரி நினச்சிட்டு இது பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறாரு ஹலோ பிரதர் நேம் சாரி ஜோஜ் ஜோஜ் ஜார்ஜ் நைஸ் மீட்டிங் யூ ஜார்ஜ் ஐ எம் குமார் நைஸ் மீட் ரியலி ஹாப்பி டு சூ மீட் யூ ஹியர் நோ இட்ஸ் இன் ஹர் ஆர் குட் ஐ எம் ஹாப்பி டு மீட் யூ டூ ஆ ஓகே சோ யூ கோயிங் தட் வே யா யா ஐ கேன் டேக் யூ தே யூ கேன் கோ டுகெதர் ஐ கேன் டேக் யூ थैंक यू good i can show you some places as well around yeah, yeah, you can that. see yeah yeah thanks uh, for sadza and what not yeah sure, yeah, sure. Thanks, no thanks. problem no problem yeah, thanks brother thank you right, no let's problem. go all right what's the name of the hill uh copy it's copy copy it's copy yeah. k o p j e go k o p j e uh, yes. pronunciation is copy 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 okay let's go to copy a granite hill to have yes. the bird's eye view of the city yes thank you thanks brother <laughs> all right இங்கே இருக்கிற பிரச்சனைகள்லாம் சொன்னார் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனால ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருப்பாங்க வீடியோ அல்லது கேட்டுடுங்க அப்படின்னாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்மளோட என்ன என்ன பண்ண போகிறோன்னு கேட்டுட்டு அவரே நானே இவங்களை வந்து கூப்பிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு வராருங்க சந்தோஷமாக இருக்கு நான் சொன்னால ஜிம்பாபே வந்து பயங்கர ஹாஸ்பிட்டபிள் பீப்புள் ரொம்ப பயங்கர ஃப்ரெண்ட்லி பீப்புள் பட் வீடியோ எடுக்கிறது மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக எடுக்கணும் இப்போ முதல் நாளே நமக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருச்சு இந்த நாட்டை பற்றி கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் இனிமேல் பாய் பாய் ஹரானே எல்வே ஸ்டேஷன் Yeah, close for now. No yeah, action. Yeah, yeah. There's no trains. Okay. It's being renovated. Okay. So, yeah, very soon. Yeah. Very soon we'll be back online anyway. Hopefully, yeah. yeah Thank yeah. you. Very soon. No, definitely. Yeah, okay, okay. Sure. They're fixing it. They're fixing the trains. Okay. And the platforms and everything. And okay. Everything. Okay. It'll be ready to go back. Yeah. Yeah, cool. We have to go to the train now. We have to go to the train. ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்களாம் ஆனதுக்கப்புறம் போகலாம் பட் நம்ம வந்து நேரம் இந்த ட்ரெயினில் போக முடியாது ரொம்ப ஆசைப்பட்டு வந்தேன் ஜிம்பாபே ரயில்வேஸ்ட்டு ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்
மிஸ் ஆகுது பட் பரவாயில்ல விடுங்க பார்க்கலாம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு போயிட்டு <laughs> Okay. Basically she when we first fought our first Chimurenga which is a war okay. which we were, were fighting against uh, okay. the white settlers okay that's the set, we'll come back again okay in the 1890s hey. 1890s hey. oh during uh, yes. the initial period of yes. uh, colonization yes okay okay yes so she was the leader she was basically like the leader she was the one who was leading the the, uh, the protest first people yeah the first okay. first people obviously they had guns and we didn't have guns yeah. so we lost obviously okay that's when we then had the second chimurenga but the first chimurenga she was a day if you go through our history you find she's called mbiananda okay and uh, she was then hung she was with a guy called sekuru kaguri okay she got hung together with him oh the by the british government yes by the british okay, she was hung at the first time when they first came the the british when they first came she oh. was killed with killed the, hung yeah, with hung the from rope. a tree yeah, okay yeah. okay from the tree the, from the tree yes from it she was okay, hung okay. from the tree yeah. the british south african company yes those the, those the yes, yeah, from so british the, they the first uh, colonized here yes, yes from south africa they came yes okay yes. let me first. take you back this and let you see the statues and you see this uh, okay that's the statue then the reserve bank okay we'll go back up there again so you see so that's her story she's there if you google her okay you'll see her story mbuyane handa she was a spirit medium she, her name her actual name was not mbiananda but she took the name mbiananda because she, that was a spirit medium name okay and she was with a, a guy called sekuru kakuri they they um they were hanged um when when the british south african company came okay So that statue is to co- commemorate her and they say she used to like to, there used to be a stream here okay and she used to like drinking water back okay. in the 1890s okay with the pronunciation M B U Y A Buya Mbuya then Nehanda N E H A N D A Buya Nehanda Yes Mbuya Nehanda Buya Nehanda Even though Buya Nehanda anga or sila irukku pathinga avanga vandu mudhal muraiya 1890 la அந்த நான் சொன்னேன்ல பிரிட்டிஷ் சவுத் ஆப்பிரிக்கன் கம்பெனி உள்ள வந்து இவங்களை காலனைஸ் பண்ணும்போது அவங்களை எதிர்த்து போராடி உயிர் இந்த நாட்டுக்காக உயிர் நீத்தனால தான் அவங்க சிலை இங்கே வந்து நன்றியும் மரியாதையும் செலுத்தும் விதமாக வச்சுருக்காங்க புயா நிஹாண்டா ஸோ அவங்கள வந்து மரத்தில் வச்சு பிரிட்டிஷ் வந்து தூக்கிலிட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த ஹிஸ்ட்ரி நான் படிக்கல பாருங்க ஒரு லோக்கல் கூட வர்றதுனால அவர் சொல்கிறாரு ரொம்ப தங்கமாக இருக்காரு நீங்கள் பணமெல்லாம் எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம் டூரிசமை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கீங்க ஸோ உங்களை நான் சுற்றி காட்டுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராருங்க ஒரு லோக்கல் எவ்வளோ அன்பாக இருக்காங்க ஜிம்பாபி ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி வந்து வேறு லெவல் சீரியஸாக ஓ ஜிம்பாபி டூரிசம் அத்தாரிட்டி அங்கே இருக்குது பாருங்க ஒரு டூரிசம் அத்தாரிட்டி ஆர்கனைசேஷன் திரும்ப சுற்றி வந்திருக்கோம் இது ஒழுங்காக காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்திருக்காரு ரிசர்வ் பேங்க்கு So this is the Reserve Bank of Zimbabwe. There is a building that is super. There is a building that is a nation symbol. Are you going to go? Yes. Yeah, I was saying uh, what's happened to Harare right now is, is a few of the businesses have left uh, the city center because there is just too much traffic and okay. some of the businesses are, are operating outside, okay. just outside and then a number of them are still in but uh, you know you find that uh, there's a few there's lots of like medium small to medium companies they are now they prefer to operate outside and the other big companies as well they don't operate in the town okay they operate outside okay mostly, yeah. so to avoid traffic they just move out of the yes, town yes yes because okay. it gets hectic i mean okay. but this is very Yeah right now this traffic not, compared to my yes, indian city yes, it was yes, so huge yes, yes. The, the honking and also the things yeah, yeah. i know <laughs> but i'm saying right now it's not bad but it does get bad like around let's say 5 6 o'clock it starts okay. to get really bad okay, it starts okay. to really really get bad okay yeah for passports and what not oh central registry okay and i'm more passport seva irukum la 
this the office which provides passport to yes, the citizens passports for citizens okay. IDs and what not that's why okay ibaru okay. central registry so in the not namur passport seva mari in the not oda passport kudukuradu single the citizens ke department of immigration yeah the hq ibaru department of immigration headquarters so zimbabwe immigration is the headquarters and i'll show you the other places like for fun right now i'm showing you a lot of the <laughs> official places <laughs> okay okay because we're in town but there's lots of other places you want i'm sure uh, maybe you've been researching where you want to go for fun in narare okay um so yeah you can you may find some lots of places to go for fun lots of places <laughs> okay great nice <laughs> yeah inge okay, city center and offices la nareya companies oda offices la inge vechirundanga la ella konjam thalli poitaanga la irukke bayangara traffic ah mama mani ipo vandu 3 to 4 6 manikku la full bumbo traffic ah ungara mosama adanalai thavukkuradhukave la outskirts poitaanga la irukke nareya companies so adha solittirundare apdi ovvona inda government offices idala kaatraare indha oru local kuda oru vidhyasama travel pandra oru sandoshamana vidhyasama anubavamda irundhalum go indha zimbabwe evlo anba irukanga neengalum therinjikkunga adha mukkiyam வரும்போது அங்க மேல போய் தான் வந்து பாத்துக்கிறேன் <laughs> இங்க சீப்பான சஜ்ஜா கிடைக்குமா மாமா இவரே ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்குறாரு பாப்போம் வாங்க தேர்ஸ் many spots like this okay small small shops yeah for having the traditional uh, zimbabwean meal yes okay many many of them okay ஒரு குட்டி கடா अंकल्स चिकन வேறே பயங்கரமா இருக்கு பாப்போம் எப்படி இருக்குது அப்படினு இருக்கான இருக்குதுங்க சாப்பாடு இது சாப்பாடு இல்ல சஜ்ஜா இருக்கு பாருங்க நோ ஜாலி ஜிம்பா வாங்க மாமா இது நோ இங்கெல்லாம் வரிசையை குட்டி குடி கடாங்க பாருங்க பார்பிக்யூ கடை எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க பாருங்க ஓகே யூ ஐல் வெயிட் யூ மேபி ஒன் ஹவர் அரௌண்ட் ஒன் ஹவர் சொல்லுங்க ஓகே ஐல் வெயிட் யூ தேங்க்ஸ் பிரதர் ஐல் ஹேவ் ஃபுட் அண்ட் வெயிட் யூ ஆர்டர் பண்ணிட்டேங்க த்ரீ டாலர்ஸ்க்கு சட்ஸா அந்த சோளமாவு சோள உப்புமா மற்றும் கறி green <laughs> ஜிம்பாபேயோட ஸ்டேபிள் ட்ரெடிஷனல் மீல் இந்த சட்ஜா தான் சாப்பிடலாமா கேசோல் ஃபேமஸ் ஜிம்பாபியன் பியருங்க கேசல் ஓகேவா இது வந்து ஒரு டாலர் இது மூணு டாலர் மொத்தமா இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா சாப்பாடு சோளத்தை வந்து பவுடரை அரைச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் சுடு தண்ணியில் போட்டால் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு உப்புமா மாதிரி வந்துடுங்க ஸோ இதுதான் உப்புமா எப்படி இருக்கு பாருங்க சோள உப்புமா சாப்பிட்டு பார்த்துருவோமா very good upma mari da irukke ore idu uppu illa there is no salt here salt in this sadza yeah. yeah. oh they kept separately they put in the yeah, okay yeah. okay but not in the sauce no no you put salt in the meat oh in the meat yeah don't put too much okay na sirikira e beka beka madhe uppu potrunda super ah vandirukom poda muttanga kari nareya potrukanga 3 dollar ku ivlova ada kodumi 2 dollar e solli irpan nan இது நல்லா இருக்கு கிரீன்ஸ் இதோட வெச்சு சாப்பிடுவோம் என்ன கீரைனே தெரியல வித்தியாசமா இருக்குது கீரை இது வெளிச்சம் கம்மியா இருக்குல்ல நம்ம எவ்வளவு கேட்கலாமோ அவ்வளவு கொடுப்பாங்க ரெண்டு டாலர்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது மினிமம் ரெண்டு மூணு நாலு நான் மூணுன்னு சொன்னேன் ரெண்டே சொல்லி இருந்திருக்கலாம் இப்ப தெரிஞ்சிருச்சு இல்ல அடுத்த லெவல் இருந்து இந்த மாதிரி சின்ன கடையில போய் ரெண்டு டாலர் சாப்பிடலாம் 
கறி வந்து கிரில் பண்ணியிருக்காங்க பார்பிக்யூ பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சம் வேகிறது கம்மியாக தான் இருக்குது அவர் வரதுக்கு ஒரு மணி நேரம் மேலாகும் பொறுமையாக சாப்பிடுவோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலான்னு பார்ப்போம் ஓகேவா ஓகே சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணாச்சு கிளம்பலாங்க தேங்க்யூ பிரதா பாய் பாய் ஃபுட் இஸ் வெரி குட் சாட்ஜா இஸ் வெரி குட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ பாய் போன வாங்க மணி அஞ்சே முக்கால் என்னது ஒரே முகமூட்டமாக இருக்கே இப்போ கிளியராக இருக்கா நான் கால் பண்ண இவருக்கு ஜார்ஜுக்கு அவர் பொண்ணை பிக் பண்ண போனார்ல அவங்க ஏதாவது விளையாட போயிருப்பாங்கன்ற இருக்கோம் பொண்ணு இன்னும் வரலையாமா ஸோ வாட்ஸ்அப்பில் இப்போ தான் பேசினேன் ஸோ அதனால் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் லேட்டாக லேட்டாக இருந்தாலும் வரேன் அப்படின்னாரு இல்லைங்க பரவாயில்ல நான் ஹாஸ்டல் போய் நான் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன் நோ ப்ராப்ளம் அவர் தான் செக்யூரிட்டி ஏஜென்சி மாதிரி வச்சுருப்பார் ஆட்டிருக்கு அவர் நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அதனால தான் ஃப்ரீயாக கொண்டு வந்து ரவுண்ட் அடிச்சு கொண்டு நீங்கள் விட்டு போனார் பட் இப்போ கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக்கப் ஆகிட்டார் வேறு ஒரு வேலையில் பரவாயில்ல நாளைக்கு அவரே வரேன் இருக்காரு ரெண்டு மூணு இடத்துக்கு போகலான்னு இருக்காரு நானும் பார்த்து வச்சுருக்கேன் ஸோ காலையில் நம்மளோட ஹாஸ்டல் லொக்கேஷன் ஷேர் பண்ண சொன்னார் பத்து மணிக்கு வரேன் இருக்காரு சரி ஓகே வா சார் நாளைக்கு அவர் கூடயே போய் சூப்பராக வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிடுவோம் பார்க்கலாம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு கன்ஃபார்மாக தெரில உங்களுக்கு அடுத்த எபிசோடில் தெரியும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு அப்படியே ஜாலியாக ஆஹா அட்டகாசமான சன்செட்டுங்க எப்படி இருக்குது பாருங்க சிட்டியும் பயங்கர டிராஃபிக் ஆகிடுச்சுங்க மாதிரி ஆறு மணிக்கு இல்லை இப்படி தெரியுது சூரிய இது பயங்கர ஒரு மாதிரி எப்படி ஆரஞ்சு காலையில் தெரியல இதை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஸோ கொஞ்சம் தூரம் போனால் அங்கே நமக்கு காம்பீஸ் கிடைக்கும் அவன்டொலி நம்மளோட ஹாஸ்டல் பக்கத்தில் போகிறதுக்கு எதையாவது பிடிச்சி அங்கே போய் இறங்கி நடந்து போயிடலாம் ஹாஸ்டலுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய தள்ளுவண்டி கடை தள்ளுவண்டி கடையில் வேறு ஐட்டமெல்லாம் முக்கியமாக இந்த பெப்சி கோலாவை தான் விற்கிறாங்க ஒரு மாதிரி வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரி இது காட்டுறாங்க பிடிக்கல அவங்களுக்கு அதனால் அங்கங்கே ஆஃப வேண்டியதாக பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஒரு ஃப்ளோவாக இருந்திருக்காது தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பேக் பேக்கிங் ஸ்டைலில் அந்த ஹில்லுக்கு போகலான்னு சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு கோப்ஜா ஹில்லு சாரிங்க டைம் ஆகிடுச்சு அவரும் வரல பட் இங்கேருந்தே பார்த்தாச்சு அற்புதமான சன்செட்டை இன்றைக்கி முதல் நாள் அப்படிங்கிறதுனால எனக்கே கொஞ்சம் இது பழகிடுச்சு நம்ம பார்க்காததா நம்ம என்னப்போ ஒரு பார்த்துட்டோம் கியூபா அளவுக்கெல்லாம் பார்த்தாச்சு இங்கே அதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது இங்கே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இங்கே வந்து மக்களுக்கு வீடியோ எடுக்கிறத பிடிக்கவில்லை ஸோ அதில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது வேறு ஒன்றும் கிடையாது அவ்வளோதான் அப்படியே போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் சன்செட் சூப்பராக தெரியுது வித்தியாசமாக இருக்குது இந்த சன்செட்டு ஜார்ஜ் சொன்னது சரிதாங்க டிராஃபிக் பாருங்க கிலோமீட்டர் கணக்கில் நிற்கிதுங்க அங்கேருந்து அப்படியே வருது பாருங்க எவ்வளோ தூரம் இருக்குது பாருங்களேன் டிராஃபிக்கு வாய்ப்பே இல்லை நான் கூட சின்ன ஊர் மக்கள் தொகையும் கம்மி இருபது லட்சம் தான் பெருசாக டிராஃபிக் இருக்காதுன்னு நினச்சேன் சரியான டிராஃபிக்கு எல்லாம் வேலை முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போவாங்களாட்ட இருக்குது இங்கே எல்லாம் சீக்கிரம் க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க அஞ்சரை ஆறு தான் டைமு எட்டு மணிக்கெல்லாம் ஊரே வந்து கருகும்னு ஆகி அடங்கிடுது அது நம்ம இருக்க அவன்டலை பக்கம்லாம் ஸ்ட்ரீட்ல ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் கூட கிடையாது பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ கருகும்னு காட்டுக்குள்ள போகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் முக்கியமான டவுனில் தான் இருக்கும் அதுவும் அவ்வளோதாங்க ஒரு ஒன்றரை ஒன்றரை கிலோமீட்டர் பக்கம் நடந்து அப்படி வந்தாச்சு இந்த இடத்துல தான் வந்து காம்பி கிடைக்குன்னு சொன்னாங்க பார்ப்போம் எப்படியே பிடிச்சி ஏறேன் நான் நான் ஏறிட்டு பேசுகிறேன் ஓகேவா வீடியோ காட்டால் நிறைய பேர் ஒழுங்காக இது பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஏறிட்டு பேசுகிறேன் அப்படியே வந்துட்டு இருந்தேன் இந்த பக்கம் ஒன்று உங்களுக்கு வந்து காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜிம்பாபே ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டிங்க எம்பவர்மெண்ட் த்ரூ ஓப்பன் லேர்னிங் இந்த திறந்தவெளி பல்கலைக்கழகம்னு சின்ன வயசுலாம் பார்க்கும்போது பேப்பரில் ஆடு வரும் தினத்தந்தியில் நம்மதில் கூட வருமே என்னமோ ஒரு மகாத்மா காந்தி திறந்தவெளி பல்கலைக்கழகம் இன்னும் ஏதோ ஒரு ஃபேமஸான திறந்தவெளி ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது டக்குன்னு பேர் வர மாட்டேங்குது நீங்கள் தெரிஞ்சால் கவுண்ட் பண்ணுங்கள் இது திடீர்னு பார்த்தேன் சார் உங்களுக்கு சொல்லணும் தோணுச்சு அதான் வந்து ஏறிட்டேங்க பாருங்க இது வந்தாச்சு நம்மளோட பாம்பி ஏரியாச்சு நம்ம டூரில் இறங்கலாம் நம்ம ஹாஸ்டல் வழியாக போனால் அங்கேயே இறங்கலாம் இல்லைன்னா அந்த ஷார்ட்டிங் சென்டரில் இறங்கி ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் உள்ள நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் எப்படி இருந்தாலும் சரி அவன்டலே போயிடலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இங்கேருந்து ஒரு மூணு மூன்றரை கிலோமீட்டர் வருங்க ஒரு டாலர் தான் அதே எங்கே இறங்கி எங்கே இறங்கினாலும் அதே தான் தேங்க்ஸ் ப்ரதர் தேங்க்யூ 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 ப்ரதர் வந்தோடனே டக்குன்னு அந்த சிக்னலில் கிடச்சிது அவன்டே அவன்டே கேட்டேன் ஆமாம் நாங்கள் ஏறிட்டு
அப்பா சாமி அண்ணாச்சி ஆஸ்திரி ஒரு வித்தியாசமான பயன் அனுபவமாக இருந்திருக்கும் இந்த ஜிம்பாபியின் ஹிஸ்ட்ரி முக்கியமாக அந்த ஹராரி கிரிக்கெட் கிரவுண்டு இங்கே இந்தியா டூர் வராங்க இதே கிரவுண்டில் தான் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் நடக்க போகுது ஹராரி ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்பில் நீங்கள் என்னையும் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது பக்கத்தில் நெருங்கி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஜூலையில் தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்ன அந்த பிரசிடெண்ட் ஹவுஸ் பக்கத்தில் விடலை நம்மளால் செக்யூரிட்டி கார்டு எதேச்சியா அந்த ட்ரெயின் ஸ்டேஷனில் அந்த நம்ம நண்பர் ஜார்ஜை பார்த்து அவர் வாங்க நானே உங்களுக்கு சுற்றி காட்டுறேன்னு சொல்லி அந்த ஏரியாலாம் ரவுண்ட் அடித்து அதுக்கப்புறம் சூப்பரான அந்த சர்ஜி இடத்துல கொண்டு விட்டு போயிட்டார் சூப்பராக சாப்பிட்டு வச்சு வயிறு நம்பிடுச்சு இனிமேல் சார முடியாது ஒரு காம்பியை பிடிச்சி நம்ம பக்கத்தில் வந்து விட்டுறாங்க நடந்து வந்தாச்சுங்க ஹாஸ்டலுக்கு அவ்வளோதாங்க பேக் பேக்கிங் இதனை எதிர்பாராதது அந்த ஜார்ஜ் நண்பர் நமக்கு அவருக்காரிலேயே லிஃப்ட் கொடுத்து கூப்பிட்டு போனது இன்னும் எதிர்பாராது நாளைக்கு அவர் ஃப்ரீ நான் வந்து உங்களை கூப்பிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்னவோ வேண்டான்னு சொல்லியும் வரேன்னு இருக்காரு ஸோ நாளைக்கு பத்து மணிக்கு வருவார்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஒரு வித்தியாசமான எபிசோட் அதாவது நம்மளோட முதல் எபிசோடே ஆஃப்ரிக்காவில் பயங்கரமாக அமைஞ்சு போச்சு என்ன லோக்கல்ஸ் கிளே சில நேரங்களில் வந்து வீடியோ எடுக்கிறது பிடிக்கல உடனே ஆகும்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க ரொம்ப நல்லவங்க தான் பட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அவங்களுக்கு தெரியல ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ தப்பாக தெரிகிற மாதிரி இருக்குது போக போக பழகிரும் நம்மளும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ப்ராப்பராக இது பண்ணிடுவோம் சமாளிச்சிடுவோம் நினைக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப நன்றி உங்கள் சப்போர்ட்டுக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் லைக் பண்ணதான் எல்லாருக்கும் காட்டும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் யாராவது பார்க்குறா இருந்தால் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வேண்டாம் ஒரு நாலஞ்சு வீடியோ பாருங்கள் நம்மளோட ரா அண்ட் ரியல் கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சா மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆஃப்ரிக்காவில் வித்தியாசமான பேக் பேக்கிங் ஸ்டைலில் நம்மளோட ரா அண்ட் ரியல் ஸ்டைலில் பார்க்க போகிறீங்க மிக்க நன்றி அடுத்த எபிசோடில் பார்க்கலாங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வழக்கம் போல் இந்த பேக்கில் இருந்து ஆரம்பித்தோம் அதுலேயும் முடிச்சிடலாம் முக்கியமாக உங்களுக்கு காட்டணும் இருந்தது இந்த பேக் ஏன் வந்து புது பேக் வாங்கினேன் அந்த ஆரஞ்சு ரெட் பேக்கில் வந்து பத்தலைங்க இடம் ஏன் பத்தலை முக்கியமாக நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்ல இங்கே பாருங்கள் பெண் கேட்டுட்டு வந்திருக்கீங்க ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து நிறையா கேம்ப் சைட்ஸ் இதெல்லாம் போட்டு தங்க போகிறோம் போக போக ஹாஸ்டல் இல்லாத இடத்துல ஸோ அதுக்காக தான் இந்த பேக் அது இது போ இதுவே ரெண்டு ரெண்டே கால் கிலோ வருது அதனால் பெரிய பேக் வாங்கினா தான் பத்துங்கிறதுக்காக தான் இந்த பேக் வாங்கினேன் ஸோ அது செக்கிங்கில் போட்டு தான் காமெடி ஆகிடுச்சு பார்த்துருப்பீங்களே ஸோ எப்படியும் ஒன்று வந்து சேர்ந்துருச்சு அண்ணா ஒரு நாள் வேஸ்ட் ஆகி போச்சு பரவாயில்ல விடுங்க ஓகே நாளைக்கு சூப்பராக இந்த ஹராரேட்டோம்னா மிச்சம் இருக்கிற விஷயங்கள் அவுட்டரில் இருக்கிறதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் பார